నేను డాక్టర్ జేపీవి సుబ్బయ్య స్పైన్ సర్జన్ హైదరాబాద్ ఈరోజు మనం ఈ జింక్ డెఫిషియన్సీ అది దానివల్ల వచ్చే కంప్లైంట్స్ దాన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము సో ఎలా ట్రీట్ చేద్దామని చూద్దాం యాక్చువల్గా ఇది దీని గురించి మన ఛానల్ ఫాలోవర్ ఒకళ్ళు క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది మనం ఆల్రెడీ యాక్చువల్గా వైటమిన్స్ మినరల్స్ మీద ఈ ఈ వీడియోస్ చేస్తున్నాము సో జింక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మినరల్ కాబట్టి సో తప్పనిసరిగా ఈ వీడియో చేద్దామని అనుకున్నాను సో ఈ జింక్ అనేది డెఫిషియన్సీ ఎక్కువ శాతం ఈ డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఈ జింక్ డెఫిషియన్సీ కొంచెం తక్కువనే చెప్పుకోవాలి ఎందుకు అని అంటే డెవలపింగ్ వరల్డ్లో ఎక్కువ శాతం జింక్ అనేది ఈ మీట్ ఈ ఫిష్ ప్రోడక్ట్స్లో చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అంటే అలానే వెజిటేరియన్ సోర్సెస్ లేవని చెప్పలేము కానీ ఎక్కువ శాతం ఈ మీట్ ఫిష్లో కనిపిస్తుంది అలానే ఏదైనా నట్స్ ఈ లెగ్యూమ్స్ అంటారు కదండి ఈ లెగ్యూమ్స్లో కొంత జింక్ కనిపిస్తుంది అనమాట అసలు జింక్ లోపల ఏం పని చేస్తుంది ఏంటి అని చూస్తే మనం చిన్నప్పటి నుంచి తీసుకుందాము బేబీ డెవలప్మెంట్లో అంటే ఏదైనప్పుడు మదర్కి ఏదైనా డెఫిషియన్సీ ఉండి ఈ బేబీ డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు అంటే ఫీటల్ డెవలప్మెంట్లో జింక్ డెఫిషియన్ జింక్ చాలా రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట సో దానివల్ల ఒకవేళ జింక్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే ఈ ఫీటల్ గ్రోత్ అది సరిగా ఉండకపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షను రెండోది ఈ సెక్షువల్ ఫంక్షన్ అని చెప్తాం అనమాట ఇప్పుడు ఈ సెక్షువల్ ఫంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జింక్ మగవాళ్ళల్లో ఈ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్లో పనికి వస్తుంది అనమాట సో అందువలన ఒకవేళ జింక్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే ఇప్పుడు ఈ స్పెమ్ ప్రొడక్ ప్రొడక్షన్ తక్కువగా ఉండొచ్చు వీళ్ళకి ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇంకోటి ఈ హైపోగొనడిజం అంటాం హైపోగొనడిజం అంటే ఇప్పుడు మగవాళ్ళల్లో ఈ టెస్టిస్ సరిగా పనిచేయకపోవటం ఆడవాళ్ళల్లో ఓవరీస్ అవి సరిగా పనిచేయకపోవటాన్ని మనం హైపోగొనడిజం అంటారు అనమాట సో ఇవి రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో బేబీ డెవలప్మెంట్లో పనికి వస్తుంది రెండోది ఈ సెక్షువల్ ఫంక్షన్లో పనికి వస్తుంది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఈ మన డిఫెన్స్ మెకానిజం బాడీ డిఫెన్స్ మెకానిజంకి మనకి న్యూట్రోఫిల్స్ అని తెలుసు అంటే తెల్ల రక్త కణాల్లో ఒక కాంపొనెంట్ అనమాట ఆ తర్వాత మ్యాక్రోఫేజెస్ అని కొన్ని కణాలు ఉంటాయి తర్వాత న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అని చెప్పి ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ టీ లింఫోసైడ్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఏంటంటే మన బాడీ డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ అంటే మన శరీరంలో ఏమి ఇన్ఫెక్షను ప్రవేశించకుండా ఇవి పనిచేస్తుంటాయి అనమాట సో ఈ వీటిలో పనికి ఈ జింక్ అవసరం కాబట్టి ఒకవేళ ఈ జింక్ డెఫిషియన్సీ ఏదైనా ఉంటే మనకి రిపీటెడ్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట సో అది రెండో ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ మూడోది ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే స్కిన్ హెల్త్ ఈ స్కిన్ హెల్దీగా ఉండాలి అంటే ఇది జింక్ చాలా అవసరం అనమాట సో అదేవిధంగా ఈ ఊండ్ హీలింగ్లో కూడా మనకి ఈ జింక్ ఉపయోగం చాలా ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే స్కిన్ హెల్త్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఊండ్ హీలింగ్ ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండడానికి జింక్ ఉపయోగపడుతుంది సో ఒకవేళ జింక్ తగ్గినట్లయితే ఈ స్కిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఈ డెర్మటైటిస్ ఈ కీలైటిస్ ఈ మౌత్ దగ్గర వచ్చే ర్యాషెస్ ఇటువంటివి రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి డిలేడ్ హూండ్ హీలింగ్ అని చెప్పి అంటాం అంటే వూండ్స్ సరిగా మానకపోవచ్చు ఇది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పని అనమాట అదేవిధంగా మన బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ కూడా ఇది పనిచేస్తుంది జింక్ సో అందువలన ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ జింక్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నట్లయితే మనకి ఈ యాంగ్జైటీ ఈ డిప్రెషను ఇటువంటివి కూడా రావటానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇదండి దీని పని తీరు జింక్ మన శరీరంలో చాలా పనులు చేస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ బోన్ హెల్త్లో కూడా ఈ జింక్ పనిచేస్తుంది అనమాట అంటే మన ఎముకల పుష్టికి ఈ జింక్ పనిచేస్తుంది సరే 
ఈ జింక్ మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాల నుంచి ఎక్కడ అబ్జార్బ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చూద్దాం మనం తీసుకున్న ఆహార పదార్థాల నుంచి ఇప్పుడు మీకు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్స్ అంటాం చిన్న ప్రయోగులు పెద్ద ప్రయోగులు ఉంటాయి ఫస్ట్ చిన్న ప్రయోగ వస్తుంది ఆ తర్వాత పెద్ద ప్రయోగ వస్తుంది అనమాట ఈ చిన్న ప్రయోగుని మనం స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అంటాము పెద్ద ప్రయోగుని లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అంటాం అనమాట ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఫస్ట్ పార్ట్స్ డుయోడినం అంటాము ఆ తర్వాత జిజినం సో ఈ డుయోడినము ఈ అప్పర్ పా అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది జిజినం నుంచి మనం తీసుకున్న ఈ జింక్ అనేది లోపలికి అబ్జార్బ్ అవుతుంది మరి ఎటువంటి వాళ్ళల్లో ఈ జింక్ డెఫిషియన్సీ వస్తుంది అని చూస్తే మనం సరిగా తీసుకోకపోతే అంటే తక్కువ ఇంటేక్ ఉండడం వలన అంటే మనం తక్కువ ఇంటేక్ ఉంటే మనకి జింక్ డెఫిషియన్సీ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి తక్కువ ఇంటేక్ అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్లో ఈ వె ఇది డెఫిషియన్సీ రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి రెండోది ఈ ఆల్కహాలిక్స్లో క్రానిక్ ఆల్కహాలిక్స్ అంటే రెగ్యులర్గా ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్ళల్లో కూడా ఈ జింక్ డెఫిషియన్సీ రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇది ఒకటి మనం సరైన ఇది తీసుకోకపోవడం వలన రెండోది మనం తీసుకున్నా కూడా సరైన మోతాదులో జింక్ తీసుకున్నా కూడా మన పేగుల నుంచి అది సరిగా అబ్జార్బ్ కాలేదు అంటే మన శరీరంలోకి వెళ్ళలేదు అని అనుకుందాం అలా ఎప్పుడు జరగచ్చు అని అంటే మనం జింక్ని కొన్ని మెడిసిన్స్తో కలిపి తీసుకోవడం వలన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్యాల్షియం మనం క్యాల్షియం సప్లిమెంట్స్ చాలా రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉంటాం ఆర్థోపెటిక్ ప్రాక్టీస్లో సో క్యాల్షియంతో పాటు జింక్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది దీని అబ్జార్బ్షన్ని తగ్గించవచ్చు అంతేకాకుండా ఆకుకూరల్లో కొన్ని ఫైటైట్స్ అని కొన్ని కెమికల్స్ ఉంటాయి ఈ ఫైటైట్ కెమికల్స్ కూడా ఈ జింక్ అబ్జార్బ్షన్ని తగ్గించవచ్చు అనమాట సో మనం తీసుకునే మెడిసిన్స్ కానీ మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు కూడా మన అబ్జార్బ్షన్ని తగ్గించవచ్చు మూడోది ఏంటంటే నేను చెప్పాను కదండి ఈ పేగులు చిన్న పేగులుకి సంబంధించిన ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి హెల్త్ ఇది మన అబ్జార్బ్షన్ సరిగా ఉండకపోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫ్లమేటరీ బౌల్ డిసీజ్ అని చెప్పి మనం అంటాం అనమాట ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ బౌల్ డిసీజ్లో ఈ జింక్ అబ్జార్బ్షన్ తక్కువగా ఉండొచ్చు సో మనం తీసుకునే మోతాదులో తక్కువ ఉన్నా కానీ లేకపోతే మనం తీసుకున్నా కూడా మన సరి సరిగా అబ్జార్బ్ కాకపోయినా కానీ మూడోది ఎక్కువగా మన రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనం తీసు సరైన డోస్ తీసుకుంటున్నాం కానీ మన శరీరానికి ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది ఎప్పుడు ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది నేను ప్రెగ్నెన్సీ లాక్టేషన్ టైం అంటే ఫీడింగ్ చేస్తున్న మదర్స్లో చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది జింక్ అంటే మనకి ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది కావాల్సిన దానికంటే ఇమ్మీడియట్ పోస్ట్ పార్టమ్ పీరియడ్ అంటాం పోస్ట్ పార్టమ్ అంటే ఫస్ట్ టూ మంత్స్ డెలివరీ అయిన తర్వాత పీరియడ్లో కూడా రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అంటే ఏంటంటే వీళ్ళల్లో మనం జింక్ సప్లిమెంట్స్ అంటే మామూలుగా తీసుకునే దానికంటే ఎక్కువగా ఇవ్వడం అనేది చాలా మంచిదే అదే మన శరీరం నుంచి ఎక్కువ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అనుకుందాం మనం కరెక్ట్గా తీసుకున్నాం మన పేగుల నుంచి బాగానే అబ్జార్బ్ అయింది కానీ ఎక్కువగా బయటికి వెళ్ళిపోయింది ఎక్స్క్రెషన్ ఎక్కువగా అవుతుంది ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే క్రానిక్ డయేరియా అంటాం ఎక్కువగా ఎక్కువ రోజుల పాటు లూజ్ మోషన్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో కానీ ఎందుకంటే జింక్ ఈ మోషన్ నుంచి బయటకు వెళ్తుంది కొంత యూరిన్ నుంచి కూడా బయటకు వెళ్తుంది సో యూరిన్లో వెళ్ళిపోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట సో ఇవి వీటిలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఈ జింక్ డెఫిషియన్సీ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకొక రేర్ జెనెటిక్ కండిషన్ ఉన్నది దాన్ని యాక్రోడర్మిటైటిస్ ఎంట్రోపథిక అంటాం అనమాట దీంట్లో కూడా ఈ జింక్ డెఫిషియన్సీ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సరే కంప్లైంట్స్ ఎలా ఉంటాయి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఈ జింక్ ఏం పనిచేస్తుంది అనేది దాన్ని తగ్గడం వలన మనం చెప్పాం ఈ స్కిన్ కండిషన్స్ రావచ్చు పూర్ హీ ఊండ్ హీలింగ్ రావచ్చు రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎస్పెషలీ ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటే అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటే లంగ్స్లో కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ రిపీటెడ్గా రావడానికి ఛాన్స్ ఉన్నది లూజ్ మోషన్స్ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి జింక్ డెఫిషియన్సీలో 
అందుకు నేను చిన్నపిల్లల్లో యాక్చువల్గా ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ప్రాబ్లమ్స్ లూజ్ మోషన్స్ ఉన్న వాళ్ళలో పిడియాట్రీషియన్స్ జింక్ ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే జింక్ వలన ఇవి తగ్గడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా వీళ్ళకి ఈ రిప్ ఈ బోన్ మాస్ అంటే ఈ ఆస్టిపోరోసిస్ రావడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఒబేసిటీ కూడా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇవి జింక్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకొకటి మరి దీన్ని ఎలా గుర్తిస్తామంటే మనం చెప్పిన ఈ సిచ్యువేషన్స్ పేషెంట్కి ఉన్న కంప్లైంట్స్ అదే బ్లడ్లో జింక్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి అనేది ఎస్టిమేట్ చేస్తే పేషెంట్కి జింక్ డెఫిషియన్సీ ఉందా లేదా అనేది మనకి తెలుస్తుంది సో వీళ్ళకి ఏంటంటే ఈ జింక్ సప్లిమెంట్స్ ఇస్తాం అనమాట జింక్ సప్లిమెంట్స్ యూజువల్గా వన్ టు టూ మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ కేజీ బాడీ వెయిట్ అని చెప్పి ఇస్తాము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీ కేజెస్ ఉన్నారు సో అప్ టు హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ డే వరకు మనం ఈ జింక్ సప్లిమెంట్స్ ఇవ్వచ్చండి సో ఇదండి జింక్ గురించి వివరాలు